Una nuova modalità di gestione delle strade provinciali dell'Empolese Valdelsa che prevede lo svolgimento di molti più servizi. È quella che ha preso il via all'inizio di agosto, esercitando una facoltà consentita dal vigente contratto di Global Service, stipulato dalla città metropolitana di Firenze con il raggruppamento temporaneo di imprese avente come capogruppo AVR SPA. I servizi a canone che finora venivano svolti esclusivamente sulle strade provinciali e regionali dei territori della Piana Fiorentina, delle Signe e del Chianti Fiorentino, si estendono quindi ai 316 km di strade provinciali della zona empolese Valdelsa, prevalentemente collocate negli 11 comuni di cui si compone. Al momento restano fuori dal contratto i 41 km di strade regionali della medesima zona, rappresentati dalla SR 429 e SR 436, ma con l'intento di integrarle dal prossimo anno. L'estensione è avvenuta esercitando una facoltà consentita dal vigente contratto di Global Service avviato fin dal 3 novembre 2018 e in scadenza il 3 novembre del 2026. Senza considerare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che vengono sempre appaltati a ditte esterne mediante lo strumento dell'accordo quadro quadriennale, con questa recente estensione dei servizi, la gestione delle strade della città metropolitana di Firenze risulta oggi svolta attraverso due modalità differenti tra loro. Una gestione e un'amministrazione diretta per quel che riguarda il territorio di nord-est, Alto Mugello, Mugello, Valdarno e Val di Sieve, e una gestione in regime di global service per quel che riguarda il territorio di sud-ovest, ossia Piana Fiorentina, Le Signe, Chianti Fiorentino ed Empolese Valdelsa. La recente scelta di estendere i servizi del vigente contratto di global service anche alla zona Empolese Valdelsa rappresenta una soluzione di breve periodo. Gli obiettivi sono molteplici, evitare i disservizi che la persistente carenza di personale avrebbe rapidamente rapidamente generato, migliorare sia i servizi che finora venivano svolti dal personale interno, sia quelli che venivano appaltati a ditte esterne, effettuare nuovi servizi in maniera sistematica così da elevare il livello di sicurezza stradale e la qualità dell'offerta resa agli utenti. Con questa scelta afferma Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e consigliere delegato della Metro Città alla viabilità in questa parte del territorio, ci aspettiamo cambiamenti tangibili perché con l'amministrazione diretta non eravamo più in grado di offrire servizi adeguati. In questo caso c'è invece una ditta sempre presente per eventuali segnalazioni, pronta a intervenire anche per esempio sui pericoli che si creano sulle strade in maniera improvvisa e per offrire in generale un'attenzione nei confronti dell'utenza molto più efficace di prima.